అందరికి పేరు పేరు చెప్పిన స్వాగతం ఆల్రెడీ మీరందరూ కూడా చూశారు ఇక్కడ ఏం కార్యక్రమం జరుగుతుంది అనేది గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రాధాన్యత మనకందరికీ తెలుసు మనకు విద్య అనేది అన్నింటికంటే ముఖ్యం ఒక మనిషిని సమాజానికి పనికి వచ్చే వ్యక్తిగా మార్చడం అనేది విద్య సింపుల్ గా చెప్పాలి అంతే కదా దానిలో మనం డిగ్రీ సాధించుకోవడము లేకపోతే దాని ద్వారా కొన్ని కోర్సెస్ చేయడము అవన్నీ ఉంటుంది కానీ అల్టిమేట్లీ ఏది చేసినా ఒక చదువు ద్వారా ఒక వ్యక్తి డిగ్రీ చేసిన లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చేసిన మెడిసిన్ చేసిన లేకపోతే ఇంకో ఏదో జీవితంలో ఇంకో ఒక హోదాకి వెళ్ళినా కూడా అల్టిమేట్లీ ఆ మనిషి సమాజానికి పనికి వచ్చే వ్యక్తిగా ఉండాలి అంతే కదా ఎంత ఎంత గొప్ప డాక్టర్ అయినా కూడా ఆయన స్వార్థపరుడు అయితే దానివల్ల సమాజానికి ఉపయోగం ఉందా సిమిలర్లీ ఇంజనీర్ ఎంత మన గొప్ప ఇంజనీర్ అయినా కూడా ఆయన అవినీతి పరుడు అయితే వారు కట్టే బ్రిడ్జ్లు బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా పడిపోతాయి ఏ ఏ ప్రొఫెషన్ మీరు చూసుకున్నారు ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ దాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజు మనకు అన్ఫార్చునేట్లీ మన రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టుగానే ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకి పేరెంట్స్కి అందరికీ ఏంటి పిల్లలు చదువు అనేది వారు ఎగ్జామ్స్ లో మంచి మార్క్ సాధించుకోవాలి తర్వాత వారు ఎంట్రన్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎంట్రన్స్ రాయాలి అది ఐఐటి కానీ నీట్ కానీ ఏదేమైనా కూడా రాయాలి దాంట్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించాలి మంచి కాలేజెస్ లో అడ్మిషన్ రావాలి మంచిగా పాస్ అవ్వాలి మంచి ఉద్యోగాలు రావాలి మంచిగా పెళ్లి చేసుకోవాలి సెటిల్ అవ్వాలి అంతే కదా చాలా సింపుల్ గా ఉన్న కోరికలు మనకి ఇవన్నీ కూడా కానీ ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు మన మన స్కూల్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న స్కూల్స్ లో ఒకటో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు ఈరోజు ఎనభై రెండు ఎనభై రెండు లక్షల మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు ఎయిటీ టూ ల్యాక్ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టడీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా పదవ తరగతి మనకు నుంచి నుంచి ఆరు లక్షల మంది పిల్లలు రాస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ సిక్స్ ల్యాక్ చిల్డ్రన్ టేక్ ది టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ సిమిలర్లీ ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ చిల్డ్రన్ టేక్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ దీనిలో ఎంతమంది నిజంగా ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు అవుతారు చెప్పండి మమ్మీ చేతి పెట్టారు ఎంతమంది అవుతారు ఎంతమంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆమె టెన్ పర్సెంట్ అండి ఓకే ఐ యాక్సెప్ట్ ఐదు లక్షల మందిలో టెన్ పర్సెంట్ అండి ఎంత అది కూడా మీరు చెప్పాలి ఐదు లక్షల్లో పది శాతం అంటే ఎంత ఎవరైనా చెప్తారా యాభై వేల మంది అంతే కదా సో ఈ ఐదు లక్షల మంది పోటీ పడి దానిలో యాభై వేల మంది అది కూడా ఎక్కువ సంఖ్య అయినా కూడా పాప చెప్పింది కాబట్టి నేను ఒప్పుకున్నాను యాభై వేల అన్ని ఈ పనికిరాల ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ తో కూడా లెక్క పెట్టుకుంటే యాభై వేల సీట్లు ఉన్నాయి అంతే కదా కొన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏమి ఉండదు ఒక షెడ్ మాత్రమే ఉన్నాయి అలాంటి చాలా ఉన్నాయి మన మన రాష్ట్రంలో ఉంది పక్క జిల్లాల్లో కూడా ఉన్నాయి సో అలాంటి కొన్ని లాస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా మూతపడిపోయినాయి అయినా ఉన్నాయి అన్ని కలుపుకున్నా కూడా ఒక యాభై వేల మందికి ఇలాంటి సీట్లు వస్తాయి సో మిగిలిన నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఇంజనీర్ అవరు డాక్టర్ అవరు లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ప్రొఫెషన్ లో మీరు వెళ్ళరు ఏం చేయాలి వాళ్ళందరూ ఏం పని లేకుండా ఇంట్లో కూర్చోవాలా నిజంగా వాళ్ళు మన సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేసేవాళ్ళు డాక్టర్ ఇంజనీర్ అయ్యేవాడు వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ చూసుకుంటారు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి ఈ మిగిలిన నాలుగున్నర లక్షల మంది ఈ ప్రతిరోజు మనం చూసేది మన సమాజంలో ఒక 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 టీ షాప్ దగ్గర నుంచి ఒక దుకాణం దగ్గర నుంచి లేకపోతే వ్యవసాయ దగ్గర నుంచి రైతులు కానీ వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు కానీ ఆటోమొబైల్ వర్క్షాప్లు చేసేవాళ్ళు కానీ రిపేరింగ్లు చేసేవాళ్ళు చూడండి మన సమాజంలో ఎన్ని రకాల వృత్తి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరైనా కాలేజీకి వెళ్ళి చదివి డిగ్రీ సంపాదించి చేస్తున్నారు ఈ పని వ్యవసాయం చేసే రైతులు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళారు 
వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళలేదు వాళ్ళు చాలా మంది కూడే బడి మానేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా పదవ తరగతి తర్వాత లేకపోతే పదకొండవ తరగతి తర్వాత పన్నెండు తర్వాత సో వీళ్ళందరూ యాక్చువల్ నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి మనం వృత్తి విద్య అనేది వాళ్ళకి డే టు డే అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళకి పనికి వచ్చే కొన్ని స్కిల్స్ వాళ్ళని నైపుణ్యాలు వాళ్ళని మనం నేర్పించకపోతే వాళ్ళకి మనం కూర్చున్నారు కదా పదవ తరగతి చదివి పదకొండవ తరగతి చదివి మానేసి ఇంటిలో తల్లిదండ్రులకు భారంగా ఇంటిలోనే కూర్చున్నారు ఉన్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు అలా మనం ఇప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తున్నాము అందరూ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళాలి డిగ్రీ చేసుకోవాలి డాక్టరేట్ చేసుకోవాలి అనేది లేదు అవసరం కూడా లేదు మనకు అంత దగ్గర మన మన దేశం చాలా ఎక్కువ జనాభా ఉన్న దేశం తక్కువ జనాభా ఉన్న దేశాల్లో ఉండొచ్చు అక్కడ జనాభే తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ లేదు మన దగ్గర అవసరం లేదు కానీ మనం ఏం మిస్ చేస్తున్నాము ఇలాంటి వాళ్ళకి కావాల్సిన నైపుణ్యం శిక్షణ మనం బడిలో ఇవ్వడం లేదు ఈ మధ్య కాలంలో దీని గురించి చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి మనకి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీకు తెలుసు చాలా మంది విన్నో టీచర్స్ అందరికి తెలుసు రెండు ఇరవై ఇరవైలో వెన్ వీ హ్యాడ్ ది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ దానిలో ఒక ముఖ్య అంశం ఏంటంటే స్కిల్లింగ్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ లో స్కిల్ అనే అంశం కూడా ఉండాలి నేను మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఒక జోక్ లాగా చెప్తాను ఈ కోవిడ్ టైంలో నేను ఒక చిన్న ఇది వీడియో చూసాను అదేంటంటే ఒక కోవిడ్ టైంలో మీకు తెలిసి కదా చాలా మంది ఇంజనీర్లు వాళ్ళందరూ ఇంటిలోనే కూర్చుని పని చేసేవాళ్ళు కదా ఆఫీసులు మూసేశారు కాబట్టి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే ఉండేది ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కి చేసిన ఒక అబ్బాయి ఎక్కడో కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు సో వాడికి ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కోవిడ్ కాబట్టి ఇంటిలోనే కూర్చుని కంప్యూటర్ లో పని చేస్తున్నాడు ఆయన ఆమె ఆయన ఇంటిలో ఫ్యాన్ పాడైపోయింది ఆయన ఆయన అమ్మగారు చెప్పింది బాబు నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కదా ఆ ఫ్యాన్ ఒకసారి చూడు బాబు ఎందుకు పని చేయలేదు అంటే వీడు ప్రయత్నం చేశాడు కానీ రిపేర్ చేయలేకపోయాడు పక్క అక్కడే అక్కడ ఏదో ఊర్లో ఎలక్ట్రీషియన్ పని చేసే వాడిని ఎవరినో పిలిచాడు వాడు ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ డ్రాప్ అవుట్ కదా ఊర్లో మీ ఎలక్ట్రికల్ పని చేసేవాడు బీఎక్ ఇంజనీర్ చేసేవాడా కాదు పదో తరగతి మానేసినవాడు వీడితోనే చదివి పదో తరగతి డ్రాప్ అవుట్ చేసిన వాడిని పిలిపించి రిపేర్ చేయించాడు అమ్మగారు వాడికి వంద రూపాయలు ఇచ్చి చేయించాడు ఇది జరిగిన తర్వాత అమ్మగారు ఏం చేశారని తెలుసా ఒక చీర్ప తీసుకొని వాడు కొడుకుని కొట్టాడు నీకు ఇంత లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదివించి నీ ఫ్యాన్ రిపేర్ చేయలేకపోతున్నాడు ఇది చేయించాలంటే నేను పక్క వాడిని పిలవాలి ఇది నిజం ఈ రోజు మనం అందరినీ మన పిల్లల్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నాము వాళ్ళకి ఏ వేరే ఏం తెలియదు చదువు చదువు డిగ్రీ ఉద్యోగం అది కాదు నిజంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దానిలో మనం అందరి పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి సమ్ స్కిల్స్ నైపుణ్యాలు కావాలి ఒక ఫోన్ పాడా అయితే రేపు టీవీ పాడా అయితే రేపు పేరు చేస్తుంది ఎందుకు ముందు చాలా మందికి తెలిసి ఉండేది కదా మన ఇంట్లో కూడా గతంలో చిన్న చిన్న ఏమైనా సమస్యలు వస్తే మనమే చేసేది ఇప్పుడు అది పెడుకున్న పిల్లలు చేయరు కానీ మనం దాన్ని దూరంగా అయిపోయింది దానికి అనుసంధానం చేయడం అనేది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పుడు మీరు మీరు చూసారు ఇక్కడ యాభై రెండు మంది యాభై రెండు గ్రూప్ వచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చుట్టుపక్క చూసిన సమస్యలనే అంటే సమస్య అనేది చాలా ఉన్నా కానీ లక్ష సమస్యలు ఉండే మన దగ్గర పది లక్షల సొల్యూషన్స్ కూడా దానికి ఉన్నాయి ఎప్పుడు పిల్లలు ఆలోచించి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళకి ఆలోచించడానికి ఎడ్యుకేషన్ లో ముఖ్యంగా టీచర్స్ కూడా ఏంటంటే ది ది బిగ్గెస్ట్ గైడెన్స్ విచ్ యూ గివ్ ఇస్ టు ఎబిలిటీ టు థింక్ డోంట్ గివ్ దమ్ సొల్యూషన్స్ టీచ్ దమ్ హౌ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ డోంట్ గివ్ దమ్ ది రెడీమేడ్ ఆన్సర్స్ స్పూన్ ఫీడింగ్ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఫార్ లాంగ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దమ్ థింక్ మేక్ దమ్ ఆస్ క్వశ్చన్స్ మేక్ దమ్ ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ టు దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక సమస్య ఉండే లేకపోతే వాళ్ళ ఊరిలో ఒక సమస్య ఉండి సమాజంలో ఒక సమస్య ఉండే ఈ పిల్లలే మనకు భవిష్యత్ మన దేశానికి రేపు భవిష్యత్ అనేది వీళ్ళు వీళ్ళు అలా ఆలోచించి ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం వెదకకపోతే ఎవరు చేయరు ఎవరి నుంచి ఎవరు బయట నుంచి వచ్చి మనకు ఏ విధమైన సమస్యలు మనమే వాళ్ళనే 
సరెండర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే చదువుతో పాటు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇది మనకు మూడు సంవత్సరాల క్రితం మన రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమం మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కొన్ని స్కూల్స్ లో ప్రయోగాత్మకంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కొన్ని ఒక ముప్పై స్కూల్స్ లో స్టార్ట్ చేశాను బాగా ఉంది అనే ఫీడ్బ్యాక్ రావడం మంచి దానివల్ల మంచి రిజల్ట్స్ రావడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ స్కూల్స్ కి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ హై స్కూల్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ లాక్ చిల్డ్రన్ టూ లాక్ నైన్టీ త్రీ థౌసండ్ చిల్డ్రన్ వేర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసింది కేవలం యాభై రెండు టీమ్స్ కానీ మీకు నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు స్కూల్స్ లో మీకు వేలాది టీమ్స్ లా తయారయ్యి ఒక్కొక్క టీమ్ లో టీమ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ త్రీ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ తో ఒక్కొక్క టీమ్ చేస్తారు అంటే మూడు లక్షల మంది పిల్లలు అంటే మీకు మూడు నుంచి అయితే ఒక్కో పదివేల ఇరవై వేల టీమ్స్ తయారు చేస్తే దాని నుంచి బెస్ట్ సెలెక్ట్ అయిన టీమ్స్ స్కూల్ నుంచి ఒక మంచి టీమ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ జిల్లాల నుంచి కొన్ని టీమ్స్ ని సరే షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు చివరిలో ఆ జిల్లాలో ఉన్న టూ బెస్ట్ టీమ్స్ ని ఇక్కడికి పంపడం జరిగింది సో ఈ ఇక్కడ వచ్చి ఎవరికి ప్రైజ్ వస్తుందనేది కాదు ముఖ్యం ఈ యాభై రెండు టీమ్స్ కూడా మంచి ప్రయోగాలతోనే వచ్చాయి కానీ అన్ని యాభై రెండు మందికి మనం ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వలేము కాబట్టి కానీ యాభై రెండు మంది కూడా ప్రైజులు కలగలే అందరికి నిజంగా చెప్పాలంటే అందరికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వాల్సింది కానీ మరి అలా చేస్తే ఇంకా కొంత మోటివేషన్ కావాలి కదా ఈ యాభై రెండు కూడా నేను ఇంకా బెస్ట్ గా ఉండాలనే ఒక ఉండాలి కాబట్టి టీచర్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు కొంతమందికి అందరికి ప్రైజులు ఇస్తారు అలాగే ఆ స్కూల్స్ కి ప్రైజులు ఇస్తారు చాలా సంతోషం ఉన్నాయి చాలా మంది అంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈరోజు చాలా మంది ఉన్నారు మీరు కూడా టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎంకరేజ్ చేయండి మీ ఇంటిలో కూడా మీ పిల్లలు ఏదైనా మీ దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ పాడు చేసినా కూడా పెద్ద సమస్య లేదు ఆ పాడు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు పాడు చేస్తారు అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయి అంటే అంటే గతంలో ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఎన్ని ఎందుకు ఉన్నాయని టైం పీస్లు కానీ ట్రాన్సిస్టర్ రేడియోలు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఓపెన్ చేస్తారు అది కదా తల్లిదండ్రులకి తెలియకుండా ఎక్కడో తీసుకెళ్లి ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు పాడు చేయాలని ఓపెన్ చేస్తే కాదు దాని లోపల ఏముంది అని తెలుసుకోవడానికి ఉన్న ఒక విజ్ఞాపనం చేస్తున్నారు కానీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తే నువ్వు ఇది పాడు చేస్తా అని చెప్పి కొడతావు తప్పు లేదు అంటే గేట్ చేయండి కానీ వీ షుడ్ ఎంకర్ అయ్యా అది ఉంది అంటే కొన్ని కొన్ని క్లాస్ రూమ్స్ లో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నది బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్సిటీస్ ఇది నేర్చుకోవాలి ఇలా తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి సో ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మనం అది చెయ్యాలి మై రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది టీచర్స్ ఆల్సో ముఖ్యంగా సైన్స్ టీచర్స్ మ్యాథ్స్ టీచర్స్ మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు మనం స్కూల్స్ లో కూడా we are taking a lot of activities especially science uh, education me the scientific education me the scientific temperament development me the chaala karyakramalu manu chestunnamu chaala schools lo we we have started adult tinkering labs in andhra pradesh 731 schools we have adult tinkering labs there is a lab in these schools where we have given lot of modern equipments including 3d printers including robotic equipments where the children should use దీనిలో కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ వాటిని రియలైజ్ దాట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ ది ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ సెట్టింగ్ అప్ ఐ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ టీచర్స్ వేర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్ టు ది చిల్డ్రన్ బికాస్ దే నాట్ చిల్డ్రన్ విల్ డ్యామేజ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ గివ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ వర్క్ షాప్స్ ఫర్ ది సైన్స్ టీచర్స్ ఫర్ ది డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్స్ టు ది హెల్ప్ ఆఫ్ యూనిసెఫ్ అండ్ విజ్ఞాన్ ఆశ్రమ్ ఇన్ పూణే దర్ ఇస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ విజ్ఞాన్ ఆశ్రమ్ we send our teachers there and now i am i'm sure that all these schools are using it in addition to that with the help of csr funds with the help of certain ngos we have also opened stem labs in all our residential schools all the kgbvs and all the model schools in the state today have a stem lab similarly many jilla par high schools more than i think 1500 schools including the adult tinkering lab 1500 schools today have well established science labs children should be made to use it make use of that that's very very important number 2 not only that we also have vocational training programs in the schools many of you may be knowing with vocational there are many trades including what including beautician course it uh, agriculture there are many trades textiles 
many trades are there and depending upon the interest and need we are increasing the number of courses my suggestion to all of you those children who are in class 9 class 10 11 and 12 who are undergoing this program see majority of these children i am i'm sure majority of the children in spite of all efforts which we take they may drop out after 10th class they may drop out after 12th class drop out means they won't be joining a regular institution intermediate gaani lekapothe polytechnic iti gaani kontha mandi polytechnic velthar kontha mandi iti ki velthar kontha mandi intermediate velthar gaani kontha mandi ekkada velthar kuda drop out ayyadu udyogal kosam velthar alanti vaallu let us encourage them to continue their vocational education ee roju mana rashtramlo prathi niyojaka vargamlo kuda ante 175 assembly constituency lo kuda there is a skill center set up by the skill skill development department purpose of this skill center is to provide training to the children they are identifying the programs the courses which actually has economic uh, employment potential mana rashtramlo kuda chaala industries vastunnayi aa industries ki kavalasi స్కిల్స్ ఏంటి అని ఆయన తెలుసుకొని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఇలాంటి స్కిల్ ట్రైనింగ్ పొందిన వాళ్ళు ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ కానీ రెగ్యులర్ కోర్సెస్ కి వెళ్ళడానికి ఆసక్తి లేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా నా రిక్వెస్ట్ టీచర్స్ కి అయితే మీరు వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి ఇలాంటి కోర్సెస్ కి వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేయండి ఎన్ష్యూర్ దట్ దే కంటిన్యూ ది స్కిల్ ట్రైనింగ్ అండ్ దే విల్ లెర్న్ సమ్ స్కిల్ సమ్ నాలెడ్జ్ దే విల్ అక్వైర్ విచ్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ देयर ఫ్యూచర్ పర్పస్ ఆ సో so there are many opportunities we are having here much much many more opportunities are there out there the only thing is that we have to identify them encourage the children to do that and give them to take it so through this program i was very happy to see in many schools when i interacted with some of the children inko kon nen chepta some of the children what they told more majority of the children who are excelling in these type of activities are generally back benchers ఇది ఇన్ని క్లాస్ నుంచి చెప్తారు కదా ముందు బెంచ్ లో కూర్చున్న పిల్లలు వెనక బెంచ్ లో కూర్చున్న పిల్లల మధ్య ఒక తేడా ఉంది ఏంటి ముందు బెంచ్ లో కూర్చున్న పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ లో మంచి మార్కు వచ్చే పిల్లలు వెనక కూర్చునే వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ లో తక్కువ మార్కులు వస్తాయి క్లాస్ లో అలర్జ్ చేస్తారు అలాంటి పిల్లలు ఇలాంటి యాక్టివిటీని చూస్తే ఇలాంటి యాక్టివిటీలో ఎక్సెల్ అయ్యే పిల్లలు ఎక్కువ మంది బ్యాక్ పెయిన్ చేసి ఉన్నారు దానికి అర్థమండి వెళ్ళడానికి భయం రిస్క్ ఉంది దానిలో ఎక్కువ కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే సేఫ్ కదా ఒకసారి ఉద్యోగాల్లో చేరాయండి అంతే కదమ్మా ఏం పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు జీరాలు వస్తాయి ప్రతి నెలకి అరవై అరవై రెండు సంవత్సరాల వరకు రిటైర్మెంట్ వరకు ఏం రిస్క్ లేదు కదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు అంటే రిస్క్ ఉందా ఆ ఫ్యాక్టరీ ఎప్పుడైనా మూత పడిపోవచ్చు ఆ వ్యాపారాలు ఎప్పుడైనా పోతాయి సొంతంగా వ్యాపారాలు పెట్టుకోవాలన్నా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది మేము రిస్క్ తెలుసుకోలేము కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి వచ్చాము కానీ ఇలాంటి పిల్లలు అలా కాదు వాళ్ళు సమాజంలో సర్వే కావాలంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే స్ట్రగల్ ఎక్కువ చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళు దేవ్ ది బెస్ట్ ఇన్ దాట్ ఫీల్డ్ అది ఒక తేడా ఉంది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి సో అలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి నెవర్ డిస్కరేజ్ అయ్యి నీకు నీకు ఎగ్జామ్ లో మంచి మార్కు రాలేదు నీకు ఎంట్రన్స్ లో ర్యాంక్ రాలేదు కాబట్టి నేను నువ్వు పడికి రాని వాళ్ళని ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి యుఆర్ గోయింగ్ టు బి బెటర్ యుఆర్ గోయింగ్ టు డూ బెటర్ సర్వీస్ టు సొసైటీ ఆ రకంగా వాళ్ళని పాజిటివ్ గా మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ద్వారా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా లెట్ అస్ డూ దాట్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ది ఎంటైర్ ఈఎండిపి టీమ్ ఫర్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ పెర్సిస్టెన్స్ పేషెన్స్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే చాలా పేషెన్స్ కావాలి ఎందుకంటే ఇనిషియల్ టైమ్ లో లాట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫస్ట్ టీచర్స్ ని ట్రైన్ చేయాలి తర్వాత పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అందుకే మనం ఇది సమస్య మొత్తం పెట్టుకున్నాం అంటే ఇన్సూరెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని నెల పెడతాం అనుకున్నాం కానీ అప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఒకటి రెండు నెలలో చేస్తే ఇది జరిగేది కాదు సంవత్సరం మొత్తం ప్రతి వారం ఒక్కొక్క కాదు మొత్తం థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ టోటల్ థర్టీ ఫైవ్ ముప్పై ఐదు వారాలు మనకు ఆల్మోస్ట్ మనకు మనకు స్కూల్స్ లో ఉండేది నలభై వారాలు ఉన్నాయి మొత్తం క్లాసెస్ 
దాంట్లో ముప్పై ఐదు వారాలు ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క గంట రెండు గంటలు ఇలా పెట్టుకున్నారు సిమిలర్లీ ఆ పిల్లలు కూడా ఫీల్డ్కి వెళ్ళారు ఫీల్డ్లో వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు కొంతమందితో ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్నారు అలాంటి చాలా ఒక వైడ్ స్ప్రెడ్ నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది సో ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చే యాభై రెండు టీంలకి జిల్లా లెవెల్లో స్కూల్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఆల్ ఆల్ ది త్రీ ల్యాక్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ గాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఈఎండిపి ప్రోగ్రామ్ అండ్ ది అండ్ అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ థర్టీ టీచర్స్ హూ గైడెడ్ దీస్ చిల్డ్రన్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ టు కంటిన్యూ యువర్ క్వెస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ బెస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ జీవితం మొత్తం మీకు ఆ యొక్క తపన అనేది ఉండాలి అది ఉండే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బికమ్ అన్ అస్సర్ టు ది సొసైటీ యూ విల్ బికమ్ అన్ అస్సర్ టు ది కంట్రీ యూ విల్ బి యూ విల్ మేక్ అవర్ కంట్రీ ప్రాబ్లమ్ సో ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ థ్యాంక్ య